Dankie. Ons uh, gast in die atelier, um, ek is baie, dit klink snaaks, om opgewonen te wees, om oor baie ernstige zaken te gesels, maar ons het vir Dr. Francisca van der Skyf en Alice Vogt, ek hoop ek sê daar van reg. Ja. Vogt. Ja. Dat is interessant. Jullie is van Transplant Education for Living Legacies, dit is nou tel, um, oor is orgaan skenkings bewismakingsmaand, of, ja, yeah, dit is een groot woord. So, ons gaan net vinnig baie welkom jylle. Dankie. Baie dankie. Wat jullie moeten doen. Dokter, wie, wie gaan die twee die boete in sessie school te vat? Moes jy extra redelings tref? Nee, wat? Nee. Ons is uitgesoord. Uitgesoord. Jy is wel van jou voorbereide gaste. Alles is een gebeel begin. <laughs> ja. Jy is die eerste persoon in Zuid-Afrika wat twee dubbel longoorplantings gehad het. Op 23 ja. en op 33. Ja. So gee ons een beetje achtergrond. Dit is nou, ons het al een paar weke terug, nee, oor cystic fibrosis. Ek weet in Afrikaans wel gesel. Cystic fibrosis. fibrosis. Dankie. Ja. <laughs> um, gesels. En dit is nou ongelooflik om jou te ontmoet. Um, nee, want, dit, want die dokter het verduidelik dat het eindelijk, as jy dit het, is jy in die moeilijkheid. Is in ja, vooral, ja. Um, so, vertel net jou verhaal. So, um, ek is gediagnoseer op die uitdroom van twee jaar oud. Hmm. Um, en dit was in 1986. En Op daai stadium het, het dokters min of meer vir my ouders gesê dat die kans dat ek die uitdroom van 20 sal bereik is omtrend 20%. Sure. Um, maar ek het rarig fantastische ouders wat my nooit groot gemaakt het met die idee dat, jy weet, ek gaan vroeg dood gaan of enig iets soos dit nie. So hulle het definitief vir my die selfde verwachtinge gestel as my sissie. Mm. Um, jy weet, ek moes gaan swat, ek moes, jy weet, hard werk op school, jy weet, glad nie... Ek dink dit gebeur per ty keer as jy een kind het wat kronies siek is, dat jy so of, ek dink slack is nou die, mm. die Engelse woord, um, omdat jy dink, jy weet, jy weet, jy kind gaan dok nou jong doodgaan, so jy hoef nie so hard te leer nie, of dit of dat, maar ja, in die opzicht was my ouders gelukkig redelijk streng, dink ek. Um, en, jy weet, so ek het, ek het nooit gedink, ek gaan vroeg doodgaan nie, so ek het, Jy weet, ek het gesikkel in hoerskool so'n bykie, um, gezondheidsgewijs, jy weet, laarskool was nog gekei, um, jy weet, ach, ek moes, ek moes elke dag, twee keer een dag nebulize, en ek moes physio kry elke dag, mm. maar vir my is dit al wat ek geken het, so, um, ek het nie rarig gedink, jy weet, ek is soveel anders as, mm. as die ander kinders nie, um, Ek het wel, soos jy weet, hier en daar een schoolkamp gemis en, en sikke goeikies, maar dit is niks, niks, jy weet, levensveranderend nie. En einde hoerskool, toe begin ek so half rarig sikkel um, met my gezondheid. Ek het my einde van graad 11 examens gemis, want ek was te siek. Uh, sure. Jy weet, so toe vir universiteitstoelating, toelating, toe moes die onderwijser so half my punte skat. Um, En, maar dit, ek het een bykie beter geraak, en ek het die universiteit toe gegaan, ek het gestudeer, um, ek het Beekom geswaad, en in my tweede en derde jaar het ek ook, jy weet, al hoe meer begin sikkel, jy weet, so, toe begin het nou so af in sink dat, mm. jy weet, ek het nog steeds nie gedink, jy weet, ek gaan doodgaan nie, mm. maar ek was het van soos, ons gaan nou aan een plan moet maak, um, jy weet, die die huidige program werk nie meer nie, en ek het op die internet, um, dit is die chatrooms en goed op die internet nou rarig begin, jy weet, levendig word die, jy weet, soos 2002, 2003 sekund, en ek het toe met een klomp Amerikaners, wat soos die Sophie Bruce sê het, um, jy weet, gesels, en hulle praat toe baie oor longerplantings en goed, en ek, ek jy weet, oorspronkelijk toe het ek nou gedink, ach nee, dit is nog baie jare weg vir my, mm. Um, en toe begin dinge nou al vinniger achteruit gaan as wat ons verwacht het. En ek het toe vir my pediater, want jy weet, baie keer sien mens nog steeds jou pediater al is jy in jou vroeg twintigs met statistische fibrose, vooral ek was in PE wat nou nie so groot is nie. En toe vraag vir hom, jy weet, doen hulle longerplantings in Zuid-Afrika of moet ek nou vir my male vrouw om lijste verkoop en ons moet oor see gaan of jy weet wat... Mm wat is die opties, en hy verwijs my toe na een long specialist, en die specialist verwijs my toe Johannesburg toe, so op die einde van die dag toe kom ons na uit by die rechte dokter in Johannesburg, en hy sê toe vir my, ek is een laat verwijsing, ek moes al lang al op die wachtlijs gewees het verlonge, sure. um, wat vir my een groot skok was, want ek dink mens het een baie groot mate van denial, um, as jy, jy hele leven siek was, so jy dink nie, jy so erg soos wat hmm. jy is nie, jy weet, buitenstaanders kan het sien, maar jy ken niks anders nie, so, in elk geval toe, ek het op die wachtlijst gekom, en ek was baie gelukkig om net vir acht maanden te wacht, 
En ja, toen ik 23 was, toen kreeg ik mijn eerste stalonge. Sjo, ek het nou, wow. ons allemaal is bekend met haar oorplanting en nie oorplanting, so we gaan vir Francisca vraag, iets is een long oorplanting, dit, dit klink vir my een massieve operatie, dit voel, want, want het, jy weet, die organ is groot, uh, die implicaties van zoiets en in, 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 in jou kans dat het, dat het werk? Ja, dat is een groot operatie en die herstelproces is lang. Hmm. Um, we hebben net 20 sê, maar ja. is ons brand alarm, so as jy die meisie in haartlep, volg my, <laughs> Ja, die herstelproces is lang en dit is nie altyd succesvol nie. Hmm. Hy is een groot lomp werk en dit is een groot um, commitment hmm. van die familie, die patiënt en die medische span. Hmm. En dan, as jy nou sê, acht, weet jy het nou gewacht vir, vir acht maanden, hmm. um, die, is dit een algemene ding? Waar verwacht mys die langste? Wie weet, ek weet, by spoor baie van hier, is dit, is dit iets wat met baie mense, is dit amper gelijk as jy praat van harte, longe, nieren, um, wat is half die aanvraag? Ja, aanvraag is enorm. Mm. Um, sekere organe, natuurlijk, um, is jou kans op oorleving baie skraal, en mense sterf op die wachtlijst. Mm. So dit lyk of jy, of jy nie lang wacht nie, maar jou kans op oorleving sonder oorplanting is skraal. Ja. Die, natuurlijk, wanneer jy iets soos dialys het, wat jou kan help, kan die mens jare wacht vir een nier oorplanting, so die langste wachtlijst by verre is vir een nier. Hmm. Um, mense, ons luis wacht gemiddeld 8 jaar jo. vir een neeroorplanting. Jo, dit is ongelooflik. Ek sê gedoog, dit is toch een korter wachtperiode. Maar as jy ja. sê, daar is daar een proces wat die mens kan, kan help hmm. om, om langer te kan wacht. Ja. Ek gaan, ja. net die naal wil ons, ek sal nog, ek nog baie vraag. Hmm. Um, so, ons gaan nou die naal verder gesels. Ons gesels met uh, Dr. Francisca van der Skyf, ek doen net ook uitgevind, sy is al wat sy in specialisering doen, is oorplantings, want dit is orgaans uh, skenking bewismakingsmaand, en ook met Alice Vocht, waar die enigste persoon in Zuid-Afrika is, wat al twee dubbel long oorplantings gehad het. Um, as ons bezig met die operaties, dit was nie my baie interessant, um, want dit is, uh, is wat jy in specialiseer. So, die, die, iemand sê nou net vir ons Belinda, haar, haar kind was op sy eerste verjaarsdag met die lever oorplanting, en hy vier nou sy vijfde liverserie op 9 september. Um, jy weet, jy, die nog steeds, dit is so, ons gaan nou praat oor die tweede een, jy weet, die sukses reid, nee, is dit het, het baie beter as iemand jong is, en raak het moeiliker as iemand ouder is? Dit hang absoluut af van hoe syk die persoon is wat wacht vir die orgaan oorplanting. Mm. Um, ja, ouderdom speel definitief een rol. Ouwer patiënte sikkel bykie meer, mm. uh, dit is nie iets wat onweerkombaar is nie, en ons plant baie ouwer mense oor, en natuurlijk die baie jong is, uh, is ook een speciale uitdaging. Wat is die jongste ouderdom om en by wat een mens kan oorweeg om een uh, orgaan oorplanting te doen? Patiënt gewaas, ja. ouderdom. Ja, ja. Um, die gro- hoe kleiner die patiënt is, hoe meer van die technische uitdaging denk, raakt ja. het. Um, ons het al patiënte oorgeplant, levers oor, op oorgeplant van 6 kilogram. Um, dis min of meer 7 na 8 maanden uit, maar dit raak technisch werkelijk een groot uitdaging. Mm. Ons probeer ons patiënten groter as 10 kilogram kry, hulle doen veel beter, um, maar somtijds is jy geforceer. Die, die lever is interessant, dis, jy, jy kan my sê, jylle lever of dit is een deel wat ek kan groei? Ja. So, ok, so dit is een meer algemene, ding, is dit meer algemeen beskikbaar, om dit om kan opdeel? Klink, klink, een lever is een leer. wonderlijke orgaan. Ok. Uh, jy kan om verdeel, het is een um, ontvangers, as jy een skenker kry wat een gezonde lever skenk, kan om split tussen twee patiënten, mm. en natuurlijk kan jy om levendig skenk. So a ouwer kan een gedeelte van die lever skenk aan die kind, en die lever regenereer binnen drie weke. Dis so jy sal jy eie lever groei terug. Jy eie lever groei terug. So jy sal nie, jy sal dit nie mis nie. Dis ware vriendskap, Hendrie, ek my lever vir jou sal gee. Jy sal gauw weer aan die lever wees. Jy sal gauw weer aan die lever wees. Nee, het so. Alice, dis nou, kom ons bevolkens vinnig weer op die eerste ene, dis jy 23, het jy geweet waar jou longe vanaan kom, wie die skenker was? Nee, hulle het net, so min of meer, ehm, Met die, met die logistiek van een oorplanting, dus jy weet baie, baie kritisch dat, jy weet, ek denk daar is een vier tot zes ure window van um, tydperk, mm. wat, wat die longe van die skenker na die ontvanger moet, moet gaan. Mm. Um, so, jy weet, jy weet min of meer gewoonlik waar jou skenker vandaan kom, wel, jou familie in die geval, want mm. jy is in theater al, maar um, ek, my longe het van Johannesburg af gekom, want ek weet, hulle het ek dink die longe het toe half in, in spitsverkeer moest het toe by Mulpark uitkom. 
Um, en ik weet die dokters het toe vir my male gesê, of my male kon te sien, jy weet, daar is toe verkeers uh, motorfietsen en jy weet, het was een hele half boei om, om die longe, jy weet, sê maar van, bijvoorbeeld, Santa na Molpark te kry mm. in spitsverkeer. En ja, zelfs met mijn tweede oorplanting was het ook, ons het geweet, jy weet, die skenker is ook, je weet, nie, nie te ver nie. Mm. Wat een baie groot geluk is, want jy weet, is altyd baie gecompliceerd als het van een ander provincie af, of yes. jy weet, of wat die bevind. Of helikopter, mm. maar die, weet die emotionele kant daarvan, dus ek moet sê, kan mens vraag wie dit was? Hulle sal nie vir jou sê nie, so, so, nie, sê nie. hulle sê ongelukkig nie vir jou nie, wat jy wel um, kan doen en wat, wat ek heel te mal dink mense behoor te doen, ek dink dis eindelijk een skanda as jy dit nie doen nie, is om vir jou skenkerse familie uh, dankie sê brief te skryf. Hmm. So jy mag nie enige persoonlijke inlichting in die brief sit nie, en die coördineerders um, kyk na die brief, jy weet voor hulle dit, dit aanstuur na die skenkerse familie, jy weet so jy kan maar net sê, jy weet ek is een vrou van 23, ek het longe gekry van jylle familielid, um, Je weet, baie dankie, dis hoe my leven was voor die tyd, nou kan ek vir die eerste keer so en so doen. Um, so net om vir hulle, jy weet, dankie te sê, mm. weet ek meen, ek dink dit beteken vir hulle so baie, al weet hulle nie wie specifiek jy is nie, maar hulle weet wat ze verskil hulle besluit gemaakt het. Mm. Ek gaan nog bykie uitvind oor dit, um, ons het dan nog een segment wat ons kan gesels, uh, vooral, of het nie miskien rettig emotioneel uh, jelling vir mense sal wees. Absoluut, as jy, ja. as jy, ek weet in Amerika, as kreeg kort korte video wat iemand, iemand, ja. iemand ontmoet en wie sy kind sy hart is. Jy weet, en ek denk ja. daai is een verskrittelike, ek wil bykie ook vir jou ook vraag, hoe ja. dit voel, om te weer as uh, iets van iemand anders in jou, maar ons gaan nou daarby uitkom. ons gesels oor orgaanskenking, want dit is nou orgaanskenkingsbewismakingsmaand. Uh, voor ons aangaan, want ek wil bykie by die emotionele deel ook kom, maar dokter Francisca van der Skyfkei is saam met ons, en Alice Vogt, en sy het na twee uh, dubbel long oorplantings gehad. Net so vinnig die miete, en ons het gister ook die gesprek in die kantoor gehad, um, um, dat jy kan nou maar orgaan, 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 orgaanskenker wees, en die bankie dra, tot jy blauw is, mm. nog steeds, as jou familie sê, jy mag nie nie ou raak nie, dan jou familie moet toestemming gee, of jou vrou moet toestemming gee. Uh, hoe belangrijk is dit, dat jy vir mense eerder dit sê in de voorbereiding, want baie mense denk, oe, ek sal orgaan skenker, maar jou vrou gaan dit sê nie. Absoluut, dit is kritisch. Mm. As een patiënt een potentiële orgaan skenker, as een geïdentificeer word, mm. word die familie genader en toestemming word gevra. Ons kan niks doen sonder toestemming nie. En dit is vir baie families een moeilike besluit om te maak in een moeilike tyd. Mm. Wat jy die slechtste moendelike nies gehoor het en dan vraag iemand jou, mm. um, is, is jy bereid om hierdie persoons organe te skenk vir al jonger patiënte en as jy nie die gesprek met jou familie het nie, um, kan het rarig in een baie moeilike situasie ontaard. So mm. dit is, is kritis. Praat met jou mense in een tyd wat allemaal rustig en kalm is, Bekleid het uit voor die tyd, mm. voor het jou familie in die situasie is. Het mm. maak allemaal bewus van wat jou wens is, mm. om met jou organe te, ge- wat moet gebeur met jou organe en met jou lichaam na jou dood. Mm. So dus, ek denk mense moet nie val vir maatskapie wat jou oortuig is, jy nou die bankie of die kaartje en jou beers het, um, automatisch is jy en nie. So dis definitief voorbereiding. En bijgesê, soos Alice, ek denk, um, nou wacht jy acht maanden, so as mense meer mense het wat het doen, uh, jy red levens. Hoe, hoe moet jy vir die mense om te sê, rechtig, kyk, hier sit ek, um, en ek lewe, as gevolg van, ja. van jou longe. Ja, um, ek meen, dit is toch nou een bykie, jy weet van die, van die um, skies die topic af, maar ek meen, as jy, as jy nie jou organe skenk nie, jy weet, die ander optie is dat worms gaan het opeet of het gaan gebrand word, as mys mm. nou realistisch mm. is. Jy weet, waar jy die moendlikheid om acht mense se leven te red, jy weet, en, en het vat niks van jou nie, want jy is dood. Jy is dood. Ja. Um, Ek weet, dit klink nou so of bizar, maar dit is amper, dit is moeiliker om bloed te skenk, as om organe te skenk, want met bloed skenk is daar nog af een mate van pijn betrokke, want dan moet jy met een naald steek, jy weet. Maar om organe te skenk, jy is brein dood, so hmm. dit, dit vat niks van jou af nie. Um, en ek meen, ek sou al 12 jaar terug, jy weet, af en half jaar terug dood gewees het, as dit nie was vir my twee skenkers, wie sy familie net die onselfsichtige besluit gemaakt het en gesê het, jy weet, gebruik die organe nie. 
as jy aan die ontvangkant gestaan het van organe, wat, wat jy um, van een skenker af ontvang het, kan jy self een skenker word ook? Ja, so jy kan, um, wat in alle gevallen is, so selfs mense met diabetes, mense met dark epilepsie of ander siektes, um, met die tyd van jou dood, dan evalueer hulle wat soort organe gebruik kan word. Hmm. Um, en ek meen, dit sal afhang van die manier waarop jy dood is, dalk, um, of jy dalk een roker was, of nie, jy weet, dit, dit sal letterlijk afhang van, van een paar omstandighede. So in my geval, hulle sal nie my longe wees kenk, vir iemand anders, een derdaanse oorplanting te nie, mm. maar ek meen, my nieren is toch fijn, so dan kan mm. hulle my nieren skenk, my hart, bijvoorbeeld, my keer niks nie, hulle kan my hart skenk een dag, um, jy weet, my lever is to- gaan dok, ten die tijd aangetas wees, dier al die medikasie wat ek gebruik, so mys weet nie, maar ek meen, my familie weet, dat wat ook al hulle wil, kan gebruik, gebruik kan hulle gebruik, of het vuil is, been, mm. organe, Kornia is enige iets wat bruikbaar is, kan hulle vat. Mm. Hier is een boodskap wat iemand sê, my dochter is in 2001 dood in ongeluk, um, in een staatshospital, en niemand het eerst gevra vir organe nie, want sy wou so graag. So, weet, met hy systeem, um, iemand vra, wat, wat is die ouderdom, tot wat die ouderdom kan jy nog or- organe skenk? Dit, as, Laat as, nog steeds as jy gezond is. Absoluut, as jy ja. gezond is, um, is jy potentiële uh, skenker, ons het patiënte van alle ouderdomme op die wachtlijst so mens pas organe by die siekste persoon, um, maar ook so en so ouwer skenker het, daar is ouwer mens op die luis, en jy, jy wen leeftijd vir daar die ontvanger. Hmm. Hendri het vroeg gevra, wat is een van die langste operaties wat jy gedoen het met die, met die or, orgaan oorplanting? So, um, een lever oorplanting vat tussen 4 en 6 ure, maar somtijds kompliseer dit, en jy wacht in theater, en jy maak weer oop, en jy kyk weer wat die probleem is, so mm. 10, 11 ure. Mm. Mm-hmm. Ja, dit is nou in my oor een vraag, want dit is een van ons, uh, wat sal ons werk, wat asma het. Nee, met met die long oorplanting, kan jy, kan iets as asma weg, met dit is met helemaal aan die longe? Of is dit moeilik? Ja, ek, theoretisch kan een mens seker uh, so een kroniese siekte, um, maar dit is nie, hulle sal dit nooit vir dit doen nie, want dit nee. is treatable, dit is nie soos... Absoluut, dit is reversible. Dit is reversible. Ek soek jy die, die recht Afrikaanse woorde voor, maar dit is reversible. So nie, dit ongelukkig gaan ons nie sy asma Dit kan doen nie. Hoor jy, so is dit nou nie, is dit waar het geregistreerde orgaanskenkers anders behandel word in hospitale as nie orgaanskenkers? As ek nie geregistreerde orgaanskenker is nie, sal my familie steeds voor die kese gestel word om orgaan te skenk of nie? Absoluut, so daar is geen verskil of jy geregistreerd is of nie. Jy sien een mens misbruik hierdie ding. As, as een patiënt brein doodverklaar is, maar jy is anders en stabiel, is jy een potentiale skenker. Mm. En dat die koordineerder sal jou familie dan nader vir toestemming. Mm. Of jy geregistreerd is of nie. Wat mense ook moet verstaan is, dit is brein dood patiënte wat organe skenk, mm. wat anders en nog hard klop het. Mm. Um, daar is geen kans op herstel nie. As jy brein doodverklaar is, is jy dood. Mm. Wettig dood. Mm. En jy sal oor die volgende 2-3 dae hartstilstand bereik. Dit is hmm. anders as een persoon wat ernstige breinskade het, wat dalk nog tekens van bewustzijn het, wat jarenlang in so'n toestand kan leef. Hmm. Dit is net as jy brein doodverklaar is, hmm. maar anders is jy nog in een goeie konditie. So nie elke persoon wat sterf is potentiële skenker nie. Hmm. En kan ek net bylaas dat um, hospitaalpersoneel weet nie eers of jy een skenker is of nie. Um, want daar is nie een of ander open databasis wat, wat enige hospitaalpersoneel net kan inlog en sien oe, hierdie persoon is een skenker of nie. Hulle weet nie. Mm. Dokters weet nie as jy geregistreer as een skenker of nie. Um, net jou familie sal dalk weet. Uh, so da, jy kan definitief glad nie op een ander manier behandel word um, of jy geregistreer is of nie, want soos ek sê, niemand weet nie. Mm. Um, ek wil nog baie gepraat, ons, ons ja, nou uit tyd uit, want, want Alice neem ook deel aan die spele, um, jy weet, in, die, in jou blog, so eerlijk, so ek wil, wat is jou blog so nou, wat mense bykie gaan soek? Um, Living Life Breathlessly uh, dot blogspot dot com, denk ek. So ek denk jy sê <laughs> Google, Google Living Life, Living Life Breathlessly, of my naam Google, naam, dan Alice hy volgt. kom op, ja. Maar dit is my baie inspirerend Amazing. om jou blog te lees, ek denk dit is fantastisch. <laughs> Dankie dokter, wat jy levensreed op die dagelijkse basis is, en ek sit hier in ons ons praat, so dit bring baie perspektief vir ouse lewe. Um, en ek denk ons motiveer allemaal, ons sal nog met die praat, hy organe gaan gaan. Asjeblief. Ja, en met myself, maar ek is, jy kan alles vat, dit gelukkig met my familie dit. Ek sê dit nou op televisie, familie, nie kom sikkel nie. Baie dankie vir um, ongelooflik onderhoud, baie lekker. Dankie. Krijg. 
Welkom bij die groot ontbijtse YouTube kanaal. Als je het nog niet gedoen hebt, nie, maak zeker jy teken aan deur op die rooi subscribe knopje te druk. Yo! Woo! Woo! 